Hi everyone! Welcome back to my channel. And for today's video, gagawa na naman tayo ng another gaming review. At ang phone na i-feature natin ngayon ay ang Huawei Y6s. So ito nga palang Huawei Y6s no. Ito na yung bagong entry level phone ni Huawei. So ito na rin yung pumalit sa Huawei Y6 Pro 2019. Pero hindi pa naman face out yung model na yun dahil available pa rin naman siya sa market. Ito lang yung phone na pumalit in terms of price and category sa kanya. Nilabas ni Huawei itong Y6s before matapos yung 2019 para makipagsabayan sa other brands in terms of entry level category. So, ipapakita ko rin sa inyo kung ano ba yung in-upgrade from Y6 Pro 2019 to Y6s. Focus kasi tayo ngayon pagdating sa gaming review. So, i-reveal ko lang sa inyo pagdating sa specs niya, yung basic specs na may kinalaman sa gaming. So, andyan una natin yung display na 6.09 inch IPS LCD display. So, 720p lang siya. Meron siyang 3 gigs of RAM, 64 gig of storage, at meron siyang CPU na MediaTek Helio P35. 2.3 GHz octa-core processor. Meron tayo diyang GPU nya Power VR GE8320 at meron siyang 3020 mAh na battery. At isa pang in-upgrade niya from Y6 Pro 2019 to Y6s, meron na siyang fingerprint pagdating sa likod. Ngayon, ite-test natin 'yan in terms of gaming. Unang-una diyan pagdating sa Asphalt 9, NBA 2K20, Mobile Legends, Call of Duty at PUBG. So, wag na natin patagalin. Simulan na natin. First game natin for this game review, Asphalt 9. Pagating sa graphic settings niyan, hindi ko na yan pinalitan. Nakaset pa rin yan as default. Pag start pa lang ng game, nakita agad natin na smooth naman yung gaming performance and gaming experience. Although may mga nararamdaman talaga tayo or na-experience tayo ng mga frame drops. Maganda rin naman yung graphics niya kahit papano para sa isang entry level phone. Yung details ng mga structures kahit yung mismong kalsada, okay na rin siya. Wala naman ako na feel na any touch delay. Yun nga lang yung sinabi ko kanina na nakaka-experience talaga tayo ng mga frame drops. Pero overall pagdating sa smoothness, okay rin naman siya. Overall na-impress naman ako pagdating sa game performance ng cellphone na to pagdating sa Asphalt 9 dahil... Karamihan sa mga entry level phone ay hindi ganito mag-perform pagdating sa game na to. Playable and enjoyable naman siya. Kaya recommended ko tong Huawei Y6s pagdating sa Asphalt 9. Next game naman natin, NBA 2K20. So pagdating sa video settings, sinet talaga agad natin yan lahat to low. Pag start pa lang ng game, to be honest, malag talaga agad yung naging experience ko pagdating sa NBA 2K20. Kasi yung sa loading screen, before mag start nga yung game, ang tagal natin naghintay. So siguro nabibigatin itong Huawei Y6s pagdating sa NBA 2K20. Kaya nga kahit nga naka low itong graphic settings natin, video settings, eh naka feel talaga tayo ng lag. Madalas talaga tayo nakaka experience ng mga frame drops. Siguro para sa iba, smooth yung gantong klase ng performance. Pero para sa akin, uh, hindi siya smooth, malag siya. Pero siguro kung usual na entry level phone lang yung ginagamit mo, so hindi naman masyado mag malalaking upgrade yung mga pass na cellphones mo, siguro masasabi mo pa rin na smooth, okay pa rin yung game performance. Pero ako, hindi ko i-recommend itong Huawei Y6s kung talagang more on NBA 2K20 yung gagawin mo. Tinry ko nga rin siya na iset to high. Ah, hindi ko na siya pinakita sa video pero dumadating sa may point na nag-force close na yung app so na bumibitaw, hindi na kinakaya yung bigat ng game. Although playable naman siya into low graphics, low settings, low video settings pero hindi pa rin nasatisfy yung gaming experience ko pagdating sa NBA 2K20. Next game natin for this game review, Mobile Legends. So, pagdating sa settings niyan, graphic settings, sinet muna natin to medium. At meron siyang available na high frame rate mode. Pag start pa lang ng game, na-notice ko agad na pagdating sa speakers niya, okay din naman siya. Pagdating dun sa graphics, okay din naman. At dahil nga merong available na high frame rate mode pagdating sa Huawei Y6s, mas maganda, mas smooth at okay yung gaming performance and gaming experience. Although may mga na-experience tayo ng mga frame drops, mga onting lag lang naman, pero hindi naman ganun ka major yung nagiging experience ko. Wala naman masyadong touch delay. Okay naman yung response. Huwag lang talaga magkakaroon ng lag or magkaroon or bumagal yung internet connection natin para mag cost ng touch delay. Napakaganda nung naging game experience ko dahil napakaganda nung game performance 
Andiyan pa yung full screen yung game. So, sagad siya hanggang notch. Mas feel ko talaga yung game. At tulad nga ng sabi ko kanina, ang ganda rin ng speakers niya. Okay rin naman yung tunog. Wala rin naman ako na feel na any heat na pwedeng maka-affect pagdating sa performance ng game. Overall, playable. Very enjoyable. At napaka-smooth ng naging game performance ng Huawei Y6S pagdating sa Mobile Legends. So, very recommended ko to para sa mga entry-level phone na available ngayon sa market. Next game naman natin, Call of Duty. Pagdating sa graphic settings niyan, ang available lang sa kanya ay yung low. Pero available naman yung high frame rate sa kanya. Based nga sa video settings na available sa kanya na low graphics, syempre wag tayo mag-expect ng sobrang gandang quality. Pero pagdating naman sa game performance, ang smooth niya, okay din naman. Syempre enjoy mo rin naman yung game dahil naka full screen siya. Pagdating din naman sa speakers, Feel na feel mo talaga yung game. As an entry level phone talaga, pagdating sa graphic settings nito, no, hindi talaga tayong mag expect ng sobrang ganda. Except nga lang talaga pagdating sa performance. Okay na okay siya. Uh, kung gusto mo lang talaga maglaro ng COD, ng Call of Duty, uh, para lang talaga maglaro, hindi lang dahil sa ganda ng graphics. Eh, may enjoy mo rin talaga to, kaya para sa mga players dyan na mahilig sa COD, Call of Duty, Uh, recommended ko na tong phone na to para sa inyo uh, especially pagdating sa performance as an entry level phone para sa price nito eh okay na yung naging performance nya pagdating naman sa graphics quality masasabi kong okay din naman sya uh, para lang sa isang phone entry level phone okay na okay na sya last game natin for this game review PUBG so pagdating sa graphic settings nyan Sineta natin yan pagdating sa lowest available graphics sa kanya. Yung smooth lang, inadjust na lang natin yung frame rate at yung style effects niya to realistic. Pag start pa lang ng game, napansin agad natin na may mga pasulpot-sulpot na lag. Especially kapag ka may mga dumadating na ibang players. Pero bukod dun, kapag wala namang ibang players na dumadating, smooth naman siya, okay naman. Okay din naman talaga yung naging game performance ng Huawei Y6S pagdating sa PUBG. Dahil as an entry level phone nga, na at least playable siya, uh, enjoyable pa rin naman, pero hindi ganun ka sobrang ganda talaga in terms of graphics. As expected naman no, as an entry level phone, tapos 720 lang yung available na resolution. Pero kung in terms of performance and smoothness ng game yung pag-uusapan, uh, okay din naman siya. Tulad ganang sabi ko kanina, nag enjoy din naman ako sa game. Although may mga frame drops tayo na experience, hindi naman siya ganun ka major na nakaka-affect para hindi ko ma-enjoy yung game. May mga onting lag at touch delay din naman pero halos di mo na mapapansin. Pagdating sa heat, unlike dun sa mga naunang game na tinaray natin, eh mas mabilis yung pag-rise ng heat dito sa PUBG pagdating sa phone na to. Although hindi naman siya sobrang init, average heat pa rin naman siya. Mas mabilis lang siyang mag-rise yung heat. Kaya siguro kung maglalaro kayo ng PUBG sa phone na to, make sure nyo lang na maglaro kayo sa well-ventilated area o kaya kung gusto nyo tumapat kayo sa electric fan para hindi ganun masobrang mag-init yung phone. Overall, playable at enjoyable naman tong game pagdating sa Huawei Y6S. Kaya recommended ko to sa mga gamers dyan na low sa budget. So ngayon, nakita nyo na yung performance ng Huawei Y6S pagdating dun sa limang games na tinry natin. So, may mapapansin agad natin, no? Masasabi ko na pagdating sa performance ng phone na to, ay na impress din naman ako. Para sa akin, okay din naman siya as an entry-level phone. Okay din naman yung naging performance niya. Playable siya pagdating dun sa mga hard games na tinry natin. Unang-una na nga dyan yung Asphalt 9. Kahit nga naka-default settings lang siya, okay pa rin yung naging performance niya pagdating dun sa game na yon Kasi, pagdating sa ibang entry-level phone talaga, hindi ganun kaganda or malag din yung performance nila kahit nga naka-default settings lang. So para sa akin okay, nag-enjoy ako pagdating sa Asphalt 9. Pagdating naman sa NBA 2K20, so medyo disappointed ako. Hindi ako ganun na nag-enjoy dun sa game. Ewan ko lang para sa iba, pero para sa akin kasi hindi eh. Parang nakaka-feel ako ng lag, although naka-low na talaga lahat ng graphics niya. Pati nga yung mga yung crowd eh, naka-low na rin talaga. Hindi ganun ka sobrang smooth, malag siya at nakaka-feel pa ako ng touch delay. Pero at least playable siya, nakapaglaro pa rin naman ako sa kanya ng okay naman. Pero siguro para sa iba okay yun, pero para sa akin kasi malag talaga siya, hindi ko na-enjoy yung game. Pagdating sa Mobile Legends, nag-enjoy talaga ako dahil merong available na high frame rate mode. 
para kasi sa, isi, sa isang entry level phone, okay yung naging performance niya, maganda, at na-enjoy ko talaga, uh, kahit nga lang naka-medium nga lang yung graphics, kasi pagka nag-high na, medyo nakafeel ako ng onting frame drops, ng mga onting malag, ng pa sulpot-sulpot, so hindi ko na pinakita yun sa video, sinet ko na agad siya sa, sa graphics or settings na enjoyable at playable siya. So para sa akin, recommended ko tong phone na to pagdating sa Mobile Legends. Pagdating sa Call of Duty at saka sa PUBG, na-impress talaga ako pagdating dun sa naging performance ng, per ng phone na to pagdating dun sa dalawang game na yon. Dahil isipin mo nga, para sa isang entry level phone, okay yung naging performance niya, wala ko masyado naging problem, although hindi ganun talaga kabes yung performance niya. Pagdating nga sa Call of Duty, yung graphics niya, although available lang sa kanya is yung low graphics, pwede mo namang i-adjust yung frame rate niya, kaya mas smooth pa rin yung gaming experience. Pagdating nga lang dun sa graphics, no, syempre huwag tayo mag-expect ng sobrang ganda. Pero kung hindi ka naman ganun ka-arte pagdating sa graphics, okay na okay tong Y6S para sa Call of Duty. Pagdating naman sa PUBG, although yung graphics talaga niya is nakasmooth lang, hindi ganun kaganda talaga. Pagdating dun sa graphic details, eh okay pa rin yung naging game performance niya. Kaya kung hindi ka ganun ka-arte in terms of graphics, gusto mo lang makapaglaro ng PUBG, okay na okay tong Y6S. Overall, napakaganda nung naging game performance ng Huawei Y6S pagdating dun sa limang games na tinry natin. Although, hindi natin talaga i-expect na sobrang ganda nung graphics quality, pero in terms of performance, maganda yung naging performance niya. Especially as an entry-level phone. Kung gusto mo lang talaga maglaro nung isa dun sa limang tinry natin, okay na rin siya. Huwag lang kayo mag-expect sa ganda ng graphics quality. Ang pinaka-issue ko lang talaga na na-experience sa phone na to, ay yung battery niya, sobrang baba ng battery, so hindi ko masyado ma-enjoy yung mas mahabang game time or play time dahil kailangan mo agad mag-charge. Aside nga dun sa maliit na battery capacity ng phone na to, wala naman ako na feel na any issue, heating issue, hindi ko talaga na-experience yun. So para sa mga gamers dyan na tight sa budget, low budget, mararecommend ko na tong Huawei Y6S para sa inyo. So yun lang. Maraming salamat at sana nakatulong ako para makapag-decide kayo kung dapat nyo bang bilhin itong phone na to. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos. Yun lang, maraming salamat at sa susunod.